ഇന്ത്യക്കെതിരെ വെറുതെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് സ്വയം കുഴി തോണ്ടിയ ചൈന ചൈന വരിഞ്ഞു മുറുക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ചൈനയെ ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ വരിഞ്ഞു മുറുക്കാൻ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത കൂടി നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ അവരുടെ ആധിപത്യം പ്രതിരോധിക്കാൻ ചൈനയുടെ അപ്രമാദിത്വം പ്രതിരോധിക്കാൻ ക്വാഡ് ക്യു യു എ ഡി ആണ് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഈ ക്വാഡ് എന്ന സംവിധാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ ചൈന ഏതാണ്ട് അവരുടെ കുത്തകയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് അവരെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കാൻ തക്ക വണ്ണമുള്ള സേനാവിന്യാസം നടത്തുവാനാണ് ഇപ്പോൾ ക്വാഡ് അതായത് ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ജപ്പാൻ എന്നീ വൻ ശക്തികൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് സംയുക്തമായി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്വാഡ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ നീക്കം നടക്കുന്നത് അങ്കലാപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനയെ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷമുണ്ടായതിനു പിന്നാലെ ക്വാഡിലെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ സൈനിക വിന്യാസം ദക്ഷിണ ചൈന കടലിടുക്കിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത കൂടി നമുക്ക് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ വലിയ സൈനിക നീക്കവുമായി അമേരിക്ക രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നിരവധി അനവധി യുദ്ധ കപ്പലുകൾ ഈ പസഫിക് സമുദ്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിലയുറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ചൈനയെ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്കയുടെ ചില അന്തർവാഹിനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജല നാവികസേനയുടെ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ അത്യാധുനിക ആക്രമണ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ജലവാഹിനികളൊക്കെ തന്നെയും ചൈനയെ ലക്ഷ്യമാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ഥിതീകരണം നമുക്കിപ്പോൾ സാധിക്കും പറയാൻ സാധിക്കുന്നു പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ സേനാവിന്യാസം നാവിക അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ വിന്യാസം അവർ അവരുടെ ഏകദേശം ഒരു വലിയ ചെറുതല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനത്തെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ബറ്റാലിയനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും യു എസ് എസ് റൊണാൾഡ് റീഗൻ യു എസ് എസ് തിയഡോർ റൂസ്വെൽറ്റ് എന്നിവ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രസ പസഫിക്കിലും ഈ രണ്ട് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ റൊണാൾഡ് റീഗൻ്റെയും റൂസ്വെൽറ്റിൻ്റെയും പേരിലുള്ള രണ്ട് അത്യാധുനിക പടക്കപ്പലുകൾ പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക്കിലും യു എസ് എസ് നിമിറ്റ്സ് കിഴക്ക് ഭാഗത്തുമായിട്ടാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ചൈനയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള കിഴക്ക് ഭാഗത്തുമാണ് അമേരിക്കൻ നാവികസേന വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനു പുറമെ ഇന്ത്യയുടെ പടക്കപ്പലുകളും ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ വിന്യസിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറയാം ചൈനയുടെ ബദ്ധവേരികളായിട്ടുള്ള വിയറ്റ്നാമിന് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലുകൾ അടക്കം നൽകാനുള്ള നീക്കവും ഇന്ത്യ ഇതിനോടൊപ്പം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പക്കലുള്ള റഷ്യൻ നിർമ്മിത ബ്രഹ്മോസ് മെസ്സേലുകൾ വിയറ്റ്നാമിന് ചൈനയുടെ ബദ്ധ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള വിയറ്റ്നാമിന് നൽകാനും ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ചുറ്റുമുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളോടും യുദ്ധവെറിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ചൈന ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അവരുടെ സമീപനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് തായ്വാൻ വിയറ്റ്നാം ജപ്പാൻ ഹോങ്കോങ് എന്നിങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളുമായി ചൈന സംഘർഷത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ അടക്കം പതിനാല് രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ചൈന ഈ ചൈനയുടെ ജെ ഫൈറ്റർ പത്ത് വിമാനം അതിർത്തി ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തായ്വാന്റെ യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞയിടെയാണ് അവരെ അവയെ തുരത്തി ഓടിച്ചത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കണം അതിനു മുമ്പ് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിനും ജൂൺ ഒമ്പതിനും ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള വ്യോമാതിക്രമണങ്ങൾ ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായി എന്ന ജപ്പാനും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തായ്വാനോടും വിയറ്റ്നാമിനോടും ജപ്പാനോടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളോടും ചൈന ഇത്തരത്തിലുള്ള അസഹിഷ്ണുത പുലർത്തുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചൈനയുടെ സർവനാശത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിരിക്കാം ഇന്ത്യയോടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിർത്തി സംഘർഷം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ചൈനയെ ദക്ഷിണ ചൈന കടലിടുക്കിൽ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംയുക്ത സേനാ വിന്യാസത്തിന് ക്വാഡ് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നു അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ സംയുക്ത സേനാ വിന്യാസം ആ ദക്ഷിണ ചൈന കടലിടുക്കിൽ ചൈനയുടെ അപ്രമാദിത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി തന്നെ ചൈന ആകെ അങ്കലപ്പിലാണ് ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാന
ഹോങ്കോങ് ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയം ഇന്ത്യ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് അങ്കലാപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനയെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് നേരെ മാത്രമല്ല ചൈനയുടെ അതിക്രമം എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി കൂടി ചൈന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരും ഇതൊരു പക്ഷേ ചൈനയ്ക്ക് മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുമായി വളരെയധികം മികച്ച നയതന്ത്ര ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വിയറ്റ്നാമിനുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക പടക്കോപ്പുകൾ നൽകുവാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാർ എടുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതോടുകൂടി തന്നെ ചൈനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു അവരുടെ അപ്രമാദിത്വം നിലനിന്നിരുന്ന ദക്ഷിണ ചൈന കടലിടുക്കിൽ അമേരിക്കയുടെ മൂന്നോളം പടക്കപ്പലുകൾ അതിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പടക്കപ്പലുകൾ അവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയും ജപ്പാനും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ചില സഹ്യ സഖ്യ രാഷ്ട്രങ്ങൾ കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം അവരുടെ നാവിക ശക്തി കൂടി ആ പെസഫിക് സമുദ്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചു ൊണ്ട് ചൈന ദക്ഷിണ ചൈന കടലിടുക്കിലേക്ക് ടാർജറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായും ചൈനയ്ക്ക് ആകപ്പാടെ പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം തന്നെയാണ് ചൈന അങ്ങനെ തന്നെ പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ച വീണ്ടും ചൈന ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശരി കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചൈന ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ത്യയുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു നയതന്ത്ര വിജയമായി തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കാണേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പൊതു ആവശ്യം വ്യാളിയെ അടിക്കേണ്ടത് ചൈന എന്ന ഒരു വ്യാളിയെ ഒതുക്കേണ്ടത് ഒരു പൊതു ആവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയയും അമേരിക്കയും ജപ്പാനും ഇന്ത്യയും വിയറ്റ്നാമും അതേപോലെ തന്നെ തായ്വാനും ഹോങ്കോങ്ങും അടക്കമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങൾ എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം